প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তাপসি মাছ কীভাবে কাটবেন এবং রান্নার সহজ রেসিপি সো ভিওয়ার্স আপনারা অনেকেই এই মাছ মাছের সাথে পরিচিত না আমি মনে করি যে অনেকে এই মাছটা আপনারা চিনেন না কারণ যাদের এলাকায় নদী নেই তারা এই মাছটা না চেনার কথা তো অনেকে চিনতেও পারেন এটা আমাদের অঞ্চলে তাপসি মাছ বলে এটাকে সবাই চিনে থাকে সো এই মাছটা কালারটা দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সোনালি কালার এবং এই মাছটা খেতেও কিন্তু অসাধারণ লাগে দেখতে যেমন চমৎকার খেতেও তেমনি অসাধারণ সো এই মাছের গুণগুণ বলে শেষ করা যাবে না তো এই মাছগুলো কিন্তু খুবই সফট এবং অনেক মজার এই মাছটা আর এই মাছে কিন্তু তেমন কোনো কাটাও নেই খুব সুন্দর এই মাছগুলো তো যারা তাপসি মাছ খেয়েছেন তাদের কাছে এই মাছটা পরিচিত হলে তারাই বুঝতে পারবেন যে মাছের স্বাদ কেমন তো চলুন তাহলে আমরা দেখে নিই এই মাছটা আপনারা কিভাবে কাটবেন আজকে আপনি আপনাদেরকে সহজভাবে দেখিয়ে দেব আজকের এই ভিডিওটি দেখার পরে অনেক আপুরা মাছ কিভাবে কাটবেন সেটা অবশ্যই আমি মনে করি শিখতে পারবেন কারণ এই প্রজন্মের নতুন যে মেয়েরা আছে সে মেয়েরা অনেকেই মাছ কাটতে পারে না আর যেসব আপুরা বাইরে থাকেন সেই সব আপুরাও অনেকেই মাছ কাটতে পারেন না তো আজকের ভিডিওটা দেখেন আর এই মাছগুলো আমরা কিভাবে কাটি আমাদের অঞ্চলে সেই জিনিসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কারণ এক এক অঞ্চলে এক এক নিয়মে সব কিছু হয় সো আমাদের অঞ্চলে আমরা কিভাবে এই মাছটাকে কেটে থাকি এবং রান্না করার সহজ যে নিয়মটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করি আজকে আমার রান্নার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর যারা আমার পাশে আছেন সবসময় আমাকে সাপোর্ট করছেন আমাকে ভালোবাসেন আমার ভিডিওগুলো দেখেন তাদের প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল তো আজকে ভিডিওতে আমি দেখাবো যে মাছগুলো আমি কিভাবে কেটে থাকি বাসায় তো প্রথমে আমার মাছের উপরের আঁশগুলো ফেলে দিলাম আর এই মাছটা দেখতে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর লাগে আমার কাছে কিন্তু খুব সুন্দর লাগে কারণ সোনালি কালার এই মাছগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে আর এই মাছগুলো কিন্তু আমরা একদম বাসায় বসেই কিনতে পারি কারণ হচ্ছে আমাদের পাশেই নদী আমরা এখান থেকে নদীর সব মাছ খেতে পারি আর সেজন্য আমাদের কিন্তু বাজারে এবং হাটে যেতে হয় না মাছ কিনতে আমরা কিন্তু এগুলো বাসায় বসেই কিনতে পারি কারণ যেসব জেলেরা আমাদের বাসার পাশে আছে সেই সব জেলেরা কিন্তু আমাদের বাসায় বাসায় এগুলো নিয়ে আসে তো দেখুন আপনারা আমি মাছটা কিভাবে কাটলাম আমি প্রথমে আঁশগুলো ফেলে দিয়ে ফুলকার দিয়ে আমি টান দিয়ে মাছের পেটিটা বের করে নিলাম আমি কিন্তু মাছের পেটির ওখান থেকে আলাদাভাবে মাছটাকে কাটলাম না আর তো এভাবে মাছের ফুলকার সাহায্যে পেটি বের করলে কিন্তু মাছের ডিমগুলো একদম ভিতরে আস্ত থাকবে কাটবে না তো আপনারা ট্রাই করবেন এভাবে কাটার সব মাছের নিয়ম কিন্তু এক না এই মাছটা কিন্তু আমরা এইভাবেই কেটে থাকি আর আপনারা চাইলে আপনারা পেটির ওখান থেকে আলাদাভাবে কেটে নিতে পারেন আর এই মাছটা কিন্তু খুব নরম যেহেতু তাই এই মাছটা বটি দিয়ে কাটার দরকার হবে না যারা বটি দিয়ে কাটতে পারবেন না তারা হচ্ছে ছুরি অথবা ছুরি এবং কাছি দিয়েও কিন্তু এই মাছটা আপনারা খুব সহজে কেটে নিতে পারবেন তো আমি আরও একটি মাছ কেটে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা এই মাছটা কাটবেন সোফিওয়ার্স এই মাছটা কেনার যখন আমাদের বাসায় নিয়ে আসে তখন কিন্তু দুপুর বেলা তো দুপুরের টাইমে বাসায় মাছ মানে যখন মাছের যেই সময় মাছের ধরে ওরা ওই সময় সাথে সাথে নিয়ে আসে আর মাছের গায়ে যে লালাটা সেই লালাটা এখনও শুকায়নি একদমই তাজা মাছ আর তাজা মাছ খেতে তো অসম্ভব মজার হয় আপনারা সবাই জানেন আর এখানে আমরা সব ধরনের মাছ উপভোগ করে থাকি যেহেতু আমাদের নদী খুবই কাছে তাই আমরা সব ধরনের মাছ খেতে পারি আর এখানে বড় যে সাইজের মাছগুলো আছে সেগুলো তো ডিম হয়েছে তাই আমি ফুলকার দিয়ে উপর থেকে আমরা এই মাছটা এভাবেই কেটে থাকি 
পেটিটা বের করে নিয়ে আসি আর এর ভিতরে কিন্তু সামান্য একটু নারী থাকে তেমন মোটা কোনো নারী থাকে না তাই উপর থেকে টান দিলেই সবটুকু বেরিয়ে আসে তো আমি মাছগুলো সব কেটে নিয়েছি এখন ভালো করে ধুয়ে নেব তো মাছগুলো আমার ধোয়া হয়ে গেছে একটু সাজিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম তো আবারও ভালো করে ধুয়ে তারপরে রান্না বসিয়ে দেবো তো চলুন এখন আমরা দেখে নিই যে আমি কিভাবে মাছটা রান্না করি আর আপনারা সহজভাবে কিভাবে এই মাছটা রান্না করবেন ডিটেলস আমি আপনাদেরকে বলে দেব তো আমি এখানে একটা কড়াইতে তেল দিয়ে নিয়েছি আর কিছু পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি আমি এখানে হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি আর আমি একটু মাছের ভিতরে পেঁয়াজ বেশি খেতে পছন্দ করি আপনারা চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন তো আমি এখানে এখন পানি দিয়ে নিলাম পেঁয়াজটা যাতে পুড়ে না যায় তারপর আমি বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দেব তো এখানে আমি রসুন বাটা নিয়ে নেব এক চা চামচ আর এখানে আমি পেঁয়াজ আলাদা করে বেটে নিয়েছি যাতে আমার তরকারি মাছের তরকারির ঝোলটা ঘন হয় সেজন্য আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি কারণ এখানে আমি দুই রকমের পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি একটা ভাজি করে দিয়েছি যাতে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে মাছের আলাদা একটা আপনারা সবাই জানেন যে পেঁয়াজ যখনই একটু ভাজি করে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে আলাদা একটা ফ্লেভার আসে সেটা তো আসলে অতুলনীয় আর আলাদা করে পেঁয়াজ বেটে দিয়েছি যাতে ঝোলটা একটু ঘন হয়ে আসে সেই জন্য এখন আমি দিয়ে দেবো জিরা পাউডার এক চামচ পরিমাণ আর আমি সব সময় জিরা পাউডার খাই কেন সেটা আপনাদের সাথে একবার ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি যে আমি জিরা সব সময় ব্লেন্ড করে তারপরে অনেক দিন সংরক্ষণ করে তারপরে খাই আমি শিল্পাটা অথবা যে কোনো মাধ্যমে আমি জিরা পাউডারটা বাটাবাটি করি না তা আমি আস্ত জিরাটা ভালো করে রোদে শুকিয়ে কীভাবে আমি জিরা পাউডার করি সে ভিডিওটাও আছে আপনারা চাইলে সেটাও দেখে আসতে পারেন আমার চ্যানেলে সেই ভিডিওটা দেওয়া আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন তো আমি এখানে এক চামচ পরিমাণ মরিচ পাউডার দিয়ে দিচ্ছি আবার হাফ চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি হলুদ পাউডার তো সব কিছু দিয়ে আমি ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি কারণ মশলাটা যত কষানো ভালো হবে আপনার তরকারিতে স্বাদ ততটাই বেশি হবে তাই মশলাটা আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়েছি আর একটু সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে কষিয়ে নিচ্ছি তো আশা করি আপনারাও এভাবে করবেন আর আমি স্বাদ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার তরকারি তেল তেলটা কিন্তু উপরে চলে আসছে তো সবাই জানি আমরা যে তেল যখনই উপরে চলে আসে তখন কিন্তু বুঝতে হবে যে আমাদের তরকারির মশলাটা কষানো হয়ে গেছে মশলার ভিতরে যে আমরা মশলাটা ব্যবহার করি যে সব মশলা তাতে গন্ধটা আর আসবে না তাই মশলাটা ভালো করে কষানো হলে দেন উপরে তেলটা চলে আসে তখনই বুঝতে হবে যে মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে তো যারা নতুন প্রজন্মের আশা করি তাদের কাছে আজকের ভিডিওটা আমার অনেক ভালো লাগবে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো আমি এখানে এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি ঝোল দিয়ে দেব তো এই মাছটা কিন্তু রান্না করতে প্রচুর পরিমাণ পানির দরকার হয় না কারণ মাছটা কিন্তু অনেক শক্ত না তো এই মাছটা ইলিশ মাছের মতো রান্না করতে অল্প পানিতেই রান্না করা হয়ে যায় তো এখন আমি ভালো করে ধুয়ে আবার পরিষ্কার করে নিয়েছি তো এখন আমি এই মাছগুলো আস্তে আস্তে করে পানির ভিতর দিয়ে দেব আর আমি আবারও বলছি এ মাছটা আপনারা দেখতে যেরকম সুন্দর মনে হচ্ছে খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজার হয় আর তাজা মাছের তো তুলনাই হয় না তো আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো ঢেকে আমি রান্না করব বিশ মিনিটের মতো তো আমি বিশ মিনিটের মতো রান্না করছি যতক্ষণ আমার ঝোলটা শুকিয়ে না আসে ততক্ষণ আমি রান্না করে নিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন যে ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে আসছে তো এ মাছটা কিন্তু অনেক নরম তাই বেশি নাড়াচাড়া দেয়া যাবে না মাঝে আপনি একবার চাইলে ঢাকনাটা উঠিয়ে একবার একটু নাড়াচাড়া হালকাভাবে দিতে পারেন আর অনেকটাই আমার মাছ হয়ে আসছে সো পিয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কালারটা অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে তো আমি এখন চুলার জালটা বন্ধ করে দেব আর আমার তরকারিটা উঠিয়ে নেব তো ভিওয়ার্স আশা করি আজকের ভিডিওটা আমার আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে 
আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আমি চেষ্টা করি স্বপ্ন সব সময় আপনাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে সব কিছু শেয়ার করার জন্য যাতে সবাই বুঝতে পারে এই প্রজন্মের যে মেয়েরা আছে তারা যেন সব কিছু শিখতে পারে আমি সেটাই আপনাদের সাথে চেষ্টা করে থাকি সো ভিউয়ার্স ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন লাইক দেবেন সবাই ভালো থাকবেন বাসায় থাকবেন আল্লাহ হাফেজ